వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో ఘనంగా రాపత్తు ఉత్సవాలు శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారికి దివ్య ప్రబంధ పారాయణం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి గరుడ సేవతో పరిమళించిన తిరునగరం శ్రీనివాస మంగాపురంలో వైరతేయుడిపై కల్యాణ వెంకన్న అభయ ప్రదానం తిరుపతి శ్రీ కోదండరామస్వామి వారికి తిరుచ్చే సేవ అక్కారాంపల్లి కోదండరాముడికి ఆకమోక్తంగా పవిత్రోత్సవాలు తిరుపతి కపిల తీర్థంలో శివగామి సమేత నటరాజస్వామికి పల్లకి ఉత్సవం ఎస్వీ సంగీత నృత్య కళాశాలలో శ్రీ నటరాజస్వామి వారికి స్నాపన తిరుమంజనం మహిమాన్విత ఆలయంగా విరతికెక్కిన పవనశుతిని నిలయం అనంతపురం జిల్లా నార్పలలో నిలవైన గోగుడు ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం అధ్యయనోత్సవాల శోభతో ప్రకాశిస్తోంది అధ్యయనోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీవారి ఆలయంలో రాపత్తు ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా మంగళవారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని రంగనాయక మండపంలో పెద్ద శేష వాహనంపై శ్రీ విశ్వక్సరుల వారిని పల్లకిపై కొలువదీచారు అనంతరం టీటీడీ జీఎం గారు శ్రీ వైష్ణవులు ఆచార్య పురుషులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం నిర్వహించారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో మంగళవారం స్వామివారికి గరుడ సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజు స్వామివారికి గరుడ సేవను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా వైనతేయుడిపై సర్వాభరణ భూషితుడిగా వేయించేసిన గోవిందరాజస్వామి వారిని భక్తులు దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అదేవిధంగా తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో గరుడ సేవ భక్తి రసభరితంగా జరిగింది విశేష అలంకరణలో ప్రియ భక్తుడిపై వేయించేసిన స్వామివారిని అర్చకులు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు వెంకన్న గరుడ సేవలో పాల్గొన్న భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలతో శ్రీనివాస మంగాపురం క్షేత్రం ప్రతిధ్వనించింది తిరుపతి శ్రీ కోదండి రామాలయంలో స్వామివారికి తిరుచి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను ప్రత్యేక అలంకరణలు తిరుచిపై వేంచేపు చేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో రామచంద్రుడి తిరువీధి ఉత్సవం మనోహరంగా సాగింది భక్తులు అడుగడుగున జానకీరాములను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించి ప్రాణమిల్లారు శివకేశవుల పుణ్యధామంగా వినతికెక్కిన తిరుపతిలోని కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆరుద్ర నక్షత్రోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ధనుర్మాసం ఆరుద్ర నక్షత్రం సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక సేవలు నిర్వహించిన అర్చకులు పుష్పశోభితంగా అలంకరించారు ఆపై శివగామి సమేత నటరాజస్వామి వారిని శ్రీ మాణిక్య వాచక స్వామి వారిని తిరునగరి పురవీధుల్లో మేళతాళాల నడుమ ఊరేగించారు శివగామి సమేత నటరాజస్వామి వారిని భక్తులు సేవించి ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో ఓలలాడారు 
सद्गुरु नटराच स्वामे जन्म नक्षत्रम आरुद्रनु पुरस्करींच कुनी तिरुपतिलोनी एस्वी संगीतन रुथ्य कालसललो विसेश कारिक्रमालु जरिगाई इसंदर्भंगा नटराज स्वामे विग्रहानिकी कालसल अध्यापकुलु विद्यार्थुलु स् आध्यात्मिक राजद्धानी तिरुपति पुण्य क्षेत्रम धनर्मास सोभतो प्रयकासिस्तोंदी पलु आलयाल्लो धनर्मासं संदर्भंगा जर्गुतुन्न विसेश कारिक्रमालु भक्तिलको आध्यात्मिक आनंदानी आंदिस्तुन्नाई इमेपध्यम्लो तिरुपति डाक्टर के राजको पलन आंडाल तिरुप्पावय पासुरालनु प्रवच्चिंचारू राक्षसम समहर्चारू तन गोपपावंकर के अंदर राक्षस बेनुवारने प्रदेशे अचर दालेगू वाल चुनावे ने अने जुन्मान पत्रों तिप्पेस्ते नुवारू � मनसों सुखों के तो मना रहे हैं, शरीर वाले कष्ट के तो मना रहे हैं, शरीर में बाद और कष्ट के लिए मनसों सुखों का वो तो मां देख के सुना, शरीर में सुखों के लिए ना मनसों में कष्ट के लिए अलागे तिरुपति लोनी अनमाचार्य कलामंदरम्लो तिरुमल तिरुपति देवस्थानम् आलुवार दिव्य प्रबंध प्रासेक्ट सम्युक्त अध्वर्यम्लो धनुर्मासं तिरुप्पावै प्रवचन कारिक्रमां बीनलु विंदुगा सागतोंदी इंदिलो भागंगा � तिरुपति नगरम अकराम पल्लिलोनी स्री कोविंद रामस्वामी वरी आलयम्लो वार्षिक पवित्र उत्सवालु सेस्त्रोक्तंगा जरकुतु नाई उत्सवालु भागंगा मंगलवारुम पवित्र समर्पन कारिक्रमानी घनंगा निर्वहिंचारु अंतकु मुंदु आलय प्रांगणम्लो चित्तुरु नगरम्लोनी पलु सिवाल याललो आरुद्र नक्षत्र पूजलु विसेशंगा जरिकाई इंदुलो भागंगा स्री कामाक्षी समेता अगस्ते स्वरालायम्लो स्री सिवकाम सुन्दरी समेता नटराज स्वामिवारल उत्सवरलनु दिव्यंगा अलंकरिं� महादेव नाम स्मरण लुच्चेस्तु परमेस्वरिडी उरेगिम्पुलो पाल्गोनी तरिंचारो एका स्रीदेवी भोदेवी समेता वर्दराज स्वामिवारी आलयम्लो स्वामिवारी की गरुड वाहन सेवा नेत्र पर्वंगा जर्गिंदी पुष्यो पौर्नमिनी पुरस्क चित्तुरु जिल्लालोनी प्रसिद्ध सेवक्षेत्रम् सुरुट्टु पल्लिसरी सर्वमंगल समेता पलिकोंडेस्वर स्वामी देवस्थानम्लो आरु द्रोत्सवालु वाइभवंगा जर्गाई इसंदर भंगा स्री सिवकाम समेतंगा नटराज स्वामी वारे 
ధనుర్ మాసంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఆరాధన అనంత ఫలితాలను ప్రసాదిస్తుంది తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ధనుర్ మాసంలో తిరుప్పావై పాసురాలే మేలుకొలుపులు సుప్రభాత సేవకు బదులుగా గోదాదేవి విరచిత తిరుప్పావై పాసురాలను టీటీడీ జియం గారు పారాయణం చేసి స్వామివారిని మేల్కొలుపుతారు ముప్పై రోజుల పాటు ముప్పై పాసురాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నివేదించి పూజించే ఈ ధనుర్ మాసంలో ప్రతిరోజు భక్తులకు ఓ పర్వదినమే ఈ సందర్భంగా నేటి పాసుర విశేషాన్ని తెలుసుకుందాం పన్నెండు వందల ఏళ్ల క్రితం అవతరించిన శ్రీ వైష్ణవ వైతాళికులు పన్నిద్దరు ఆళ్వారులలో ఏకైక మహిళ గోదాదేవి సహజ పరిమళాలు గుబాళించే విరుల దండలకు తన కురుల సౌరభాన్ని జోడించి సాక్షాత్తో పరమాత్ముణ్ణి ముగ్ధుణ్ణి చేసిన గోదాదేవి పాడిన ముప్పై పాసురాలు స్వామికి మేలుకొలుపులు పాడే మేలుపలుకులు ఆ పాసుర వైభవాన్ని అనుసంధించుకుందాం ఎర్ర తామర పువ్వుల్లాంటి మృదువైన దివ్యహస్తాలు ఉన్న నీలాదేవిని స్తుతిస్తున్నారు ఈ పాసురంలో గోదాదేవి ముందుగా శ్రీని ఆ తరువాత శ్రీమన్ నారాయణుణ్ణి ప్రార్థించే క్రమాన్ని మనకు నేర్పుతున్నారు ఈ పాసురం ద్వారా ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం పవన సుతుడు ఆంజనేయుడు అచంచల రామ భక్తుడు భక్తి విశ్వాసాలకు బల పరాక్రమాలకు పెట్టింది పేరు హనుమంతుడు ఆ స్వామి నెలవైన ఆలయాల సందర్శనం భక్తులకు సర్వ దుఃఖ పరిహారకరం మరి రామ భక్తుడు ఆంజనేయ సుతుడు మరో రామ భక్తుడి కోసం ప్రత్యక్షంగా నెలవైన పుణ్య ప్రదేశం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా ఆ ఆలయ విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామనే ఆసక్తి కలుగుతోందా అయితే మీకోసమే ఈ ప్రత్యేక కథనం మరెందుకు ఆలస్యం రండి అందరం అనంతపురం జిల్లా గోగుడు గ్రామానికి వెళదాం సీతాన్వేషణ సమయంలో రామ లక్ష్మణులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన భక్త శిఖామణి భక్తుడి కోసం అయోధ్య నుంచి తరలివచ్చిన సీతారామ లక్ష్మణులు రామ భక్తుడి కోరిక మేరకు రామబంటు ప్రత్యక్షంగా కొలువైన దివ్య ధామం రామ భక్తుడి నామధేయంతోనే ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం త్రేతాయుగం నుంచి పూజలు అందుకుంటున్న మహిమాన్విత ఆలయం శాలివాహన చక్రవర్తుల ఆరాధ్య దైవంగా పూజలు అందుకుంటున్న హనుమంతుడు శంకు చక్ర తిరునామాలు మీసాలతో ఆంజనేయుడి అపురూప దర్శనం భక్తుల శారీరక రుగ్మతలను పారద్రోలి పవనసుతుడు నేటికి సీతారామ లక్ష్మణులు ఆలయానికి వస్తారని భక్తుల నమ్మకం అగ్నిగుండం చుట్టూ పొర్లు దండాలు పెట్టి అశేష భక్త జనం ఇన్ని విశిష్టతలు కలిగిన ఆలయం ఎక్కడ ఉందో తెలుసా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనంతపురం జిల్లా నార్పల మండలంలోని గూగుడు గ్రామమే అంజనీ సుతుడు అపర రుద్రాంశ సంభూతుడు ఆంజనేయుడు రామాజ్ఞకు కట్టుబడి రామ భక్తుడైన గుహుడి కోసం ప్రత్యక్షంగా నిలవైన పుణ్యస్థలం త్రేతాయుగంలో వనవాస సమయంలో సీతాన్వేషణ సాగిస్తున్న రామ లక్ష్మణులకు గుహుడని రామ భక్తుడు ఆతిథ్యమిచ్చిన దివ్య ప్రదేశమే నీటి గూగుడు గ్రామం ఆ భక్తుడి పరమభక్తికి సంతోషపడిన రామచంద్రుడు సీతాదేవి అన్వేషణానంతరం సపరివార సమేతంగా విచ్చేస్తానని హామీ ఇస్తాడు అనంతరం ఆంజనేయాది వానరుల సహకారంతో రామ లక్ష్మణుడు లంకలోకి ప్రవేశించి రావణ సంహారం చేసి సీతాదేవితో కలిసి అయోధ్యకు వెళతారు అక్కడే పట్టాభిషిక్తుడైన రాముడు జనరంజకంగా పరిపాలన కొనసాగిస్తూ రాజ్య నిర్వహణలో నిమగ్నమైపోతాడు అదే సమయంలో రామచంద్రుడి పునర్దర్శనార్థం వేచి చూస్తున్న గుహుడు ఎంతకూ తన స్వామి తనపై కనికరించకపోవడంతో తీవ్ర మనోవేదనతో ఎత్తైన గుట్టపైకి చేరి ఒక అగ్నిగుండం ఏర్పరుచుకుని ఆత్మాహుతికి సిద్ధమవుతాడు సర్వాంతర్యామి దయా సముద్రుడు రామచంద్రుడు ఈ విషయాన్ని గమనించి తన దూతగా రామబంటు ఆంజనేయుణ్ణి పిలిచి గుహుడి వద్దకు వెళ్లి అతని ప్రయత్నాన్ని వారించి తాను తప్పకుండా వస్తానని తన మాటగా చెప్పమంటాడు స్వామి ఆజ్ఞను శిరసావహించిన హనుమంతుడు వాయువేగంతో గుహుడున్న ప్రాంతానికి చేరుకుని రాముడి మాటను విన్నవిస్తాడు సంతసించిన గుహుడు తర్వాత కాలంలో ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి సీతా సమేతంగా విచ్చేసిన రామయ్యను సేవించి పునీతుడవుతాడు ఇక రామదూత పవనసుతుడు గుహుడి కోరిక మేరకు రామాజ్ఞతో ఇక్కడే ప్రత్యక్షంగా ఉంటానని మాటిస్తాడు గుహుడు రాముణ్ణి సేవించిన పరమ పుణ్య ప్రదేశం కావడంతో ఈ ప్రాంతం గుహుడి నామధేయంతో నీతికెక్కి 
కాలక్రమంలో గూగుడుగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక రామదూత ఆంజనేయుడు శంకు చక్ర తిరునామాలు మీసాలతో విలక్షణ రీతిలో స్వయంభూగా కొలువై భక్తులకు అభయముసుగుతున్నాడు పదహారో శతాబ్దంలో శాలివాహన చక్రవర్తులు ఈ ఆలయ మహిమను తెలుసుకుని స్వామివారి ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేసి తమ ఎలవేల్పుగా పూజించారు నేటికి ఏటా కార్తీక మాసంలో సప్తాహ దీక్షగా సాగే వార్షికోత్సవాలను అగ్నిగుండం ఏర్పాటు చేసి భక్తులు పొడ్లు దండాలతో మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ఆ సమయంలో సీతారామ లక్ష్మణులు ఆలయానికి తరలి వస్తారని వారి రాకతో సంతోషించే ఆంజనేయుడు తన సన్నిధిలో మొక్కుకునే వారిపై వరాల జలులు కురిపిస్తారని భక్తుల విశ్వాసం ఇక ఆలయ స్వాగత తోరణంపై వర్ణ శోభితంగా కొలువైన సీతారామ లక్ష్మణులను వారిని హృదయంలో పదిలపరుచుకున్న ఆంజనేయుడి విశ్వరూప సందర్శనం భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలాడిస్తుంది భక్తులు గర్భాలయంలో విలక్షణ రీతిలో దర్శనమిచ్చే హనుమంతుణ్ణి దర్శించుకుని ఆలయ ప్రదక్షిణలతో ముడుపులు చెల్లిస్తే వారి శారీరక రుగ్మతలు నయమవుతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం సీతారామ లక్ష్మణుల దివ్యానుగ్రహాన్ని ప్రత్యక్షంగా అందజేసే గూగుడు ఆంజనేయుడి కృపా కటాక్షాలు మనందరిపై సదా ఉండాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయుతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం బెజవాడ నగరం నటరాజస్వామి వారి కళ్యాణంతో కాంతులినింది ఇంద్రకీలాద్రిపై వేంచేసిన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వరుల సన్నిధిలో ఆరుద్ర నక్షత్ర పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ శివకామ సుందరి సమేత నటరాజస్వామి వారి దివ్యమంగళ మూర్తులకు కళ్యాణోత్సవాన్ని కన్నుల పండువుగా నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ ధ్వనుల నడుమ ఆహ్లాదకరంగా సాగిన ఆది దంపతుల కళ్యాణంలో బెజవాడ వాసులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని పునీతులయ్యారు అదేవిధంగా కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ చనకే శివస్వామి వారి ఆలయంలో పుష్య పౌర్ణమి పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలలో భక్తులు దంపతి సమేతంగా పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరి గుట్టలో శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి వారు కాళీయ మర్ధనుడి దివ్యాలంకరణలో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు ధనుర్మాస అధ్యయనోత్సవాలను పురస్కరించుకుని నిర్వహిస్తున్న ఈ విశేష కార్యక్రమాలలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా యాదాద్రి క్షేత్రపాలకుడిగా పూజలు అందుకుంటున్న ఆంజనేయ స్వామి వారి సన్నిధిలో స్వామివారికి ఆకు పూజ నిర్వహించారు ముందుగా సింధూరంతో అలంకరించి ఆపై ఆకులతో పూజించి హారతులు సమర్పించారు మహబూబ్ నగర్ పాత పాలమూరులోని శ్రీ సీతారామాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో రామభక్తుడి దివ్యమంగళమూర్తిని సింధూరం నాగవళి దళాలతో సుమనోహరంగా కొలువదీర్చి అష్టోత్తర పూజలు జరిపారు ఇక ఊరుకొండపేట శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో పవనసుతుడికి అర్చకులు పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా లోవలో కొలువైన చల్లని తల్లి శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి సన్నిధిలో పుష్య పౌర్ణమి పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా లోక కళ్యాణార్థం చండీ హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో చండీ హోమంలో పాల్గొని తలుపులమ్మ తల్లి దీవెనలు అందుకున్నారు కడపలోని శ్రీ సోమసుందరేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో స్వామివారికి అన్నాభిషేక మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆరుద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని మహేశ్వరుడికి కన్నుల పండువుగా సాగిన అన్నాభిషేకంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు 
ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పుగా కొలువైన పైడితల్లి అమ్మవారి సన్నిధి మంగళవారం సందర్భంగా భక్తులతో సంతడిగా దర్శనమిచ్చింది చల్లని తల్లి నిండైన ఆశస్సుల కోసం భక్తులు బారులు తీరి బంగారు చీరతో స్వర్ణ రాగరంజిత కాంతులను వరాలుగా కురిపిస్తున్న పైడితల్లి అమ్మవారిని సేవించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు ఇటు పురాతన శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆరుద్రోత్సవాల్లో భాగంగా మహాదేవుడికి అభిషేక సేవ నిర్వహించారు భక్తులు హరహర మహాదేవ నామస్మరణలు చేస్తూ రామలింగేశ్వరుడి అభిషేకాన్ని వీక్ష తరించారు అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారిని విశేష పుష్పాలంకరణలో కొలువుదీర్చి అష్టోత్తర పూజలు జరిపి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అదేవిధంగా శివాలయం వీధిలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు హరోంహార నామస్మరణలు చేస్తూ కార్తికేయుడి అభిషేక సేవలో పాల్గొని పునీతులయ్యారు సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్ల చెరువులోని శ్రీ భూ నీలా సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో ధనుర్మాసోత్సవాలు వేడుకగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్ల సన్నిధిలో భక్తులు సామూహిక తిరుప్పా వైపాసుర పట్టణం నిర్వహించారు అనంతరం దీపహారతులు సమర్పించి ప్రణమిల్లారు ఇక పెద్దపల్లి జిల్లా మంథనిలోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో భక్తులు సామూహిక విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేశారు విశేష అలంకరణలో కొలువుదిరిన లక్ష్మీనారాయణులకు అర్చకులు అష్టోత్తర పూజలతో ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అలాగే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానాం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రాతకాల పూజలతో నక్షత్ర హారతులు సమర్పించారు ధనుర్మాసం సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో స్వామివారి దర్శనానికి బారులు తీరిన భక్తులు యథావిధిగా సువర్ణ రజిత కాంచన లోహ సమ్మిళితంగా పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారి ముంత మనోహర మూర్తికి నీరాజనాలు సమర్పించి పునీతులయ్యారు కడప జిల్లా బాకరపేట మండలం విశ్వనాథపురంలో నిలవైన విశాలాక్షి సమేత శ్రీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ధనుర్మాసాన శివునికి భక్తులు స్వయంగా అభిషేకం చేసి తరించారు ఆరుద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని వివిధ సుగంధ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో విశ్వేశ్వర స్వామివారికి భక్తి శ్రద్దలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై అర్చకులు నాగాభరణం పుష్పాలతో స్వామివారిని అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి దేవస్థానంలో అఖండ రామనామ పారాయణం వైభవంగా జరిగింది భక్తులు విశేషంగా ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని శ్రీ సీతారామచంద్రుల చిత్రపటానికి పూజాధికారులు పూర్తి చేసి నిరంతరాయంగా రామనామ జపం చేశారు అనంతరం ఉపాలయంలో కొలువైన సీతారామ లక్ష్మణులను శ్రీ రుక్మిణి సతిభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వారులను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక ఇటు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురం జై గణేష్ మందిరంలో స్వామివారికి మూషిక వాహన సేవ భక్తుల సంభరితంగా జరిగింది స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని మూషిక వాహనంపై ఎంచేపు చేసి ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించారు భక్తులు జై గణేష్ అంటూ నామస్మరణలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా స్వామివారి ఉత్సవంలో పాల్గొన్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళాలి రాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నీరాజనం వేదికపై మంగళవారం రాత్రి నాదస్వర కచేరీ వీలు విందుగా జరిగింది తమిళనాడు రాష్టం కంచికి చెందిన డి సెల్వరత్నం బృందం వారి వాద్య ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పారవస్యంలో ఓలలాడించింది శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అరవై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి మూడు నుంచి నాలుగు గంటల సమయం పడుతోంది అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా సాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేను డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ
Oh, 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 oh,